எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கே பி நடராஜன் காது மூக்கு தொண்டை மற்றும் தலைக்கழுத்து சிறப்பு மருத்துவர் துறையூர் மெடிக்கல் சென்டர் துறையூர் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ இந்த காதில் சீல் வர்றதை பற்றி சில விஷயங்களை சில நிமிடங்கள் உங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்கலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் மனித உடம்பில் உள்ள ஐம்புலன்களில் முக்கியமான புலன்களான கேட்டல் சுவைத்தல் நுகர்தல் ஆகிய மூன்று முக்கிய புலன்களை கொண்டது தான் இந்த காது மூக்கு தொண்டை பகுதியாகும் காது பற்றி நமது வள்ளுவர் கூட செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்று கூறியிருக்கிறார் ஸோ அது அதுபோல் செல்வத்திற்கெல்லாம் சிறந்த செல்வம் செவிச்செல்வம் என்பது அதன் பொருளாகும் காது மூக்கு தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட பிர வரும் நோயாளிகளில் முக்கியமாக எண்பது பர்சன்ட் நோயாளிகள் காது பிரச்சனைகளாக வருகிறார்கள் ஸோ இதை பார்க்கும்பொழுது இதனுடைய தாக்கம் சமூகத்தில் எவ்வளோ அதிகமாக உள்ளது என்பது காது பிரச்சனை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் காதை பற்றி காதில் சீல் வருவதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பு காதோட உடற்கூறு கட்டமைப்பு எப்படி என்பதை ஒரு சில விஷயங்களில் நாம் புரிந்து கொள்வது நல்லது மனித காது என்பது மிக நுட்பமானது நுட்பமானது ஒன்றாகும் இது காதில் காது மனித மண்டை ஓட்டில் நடுப்பகுதியில் டெம்பரல் போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய மிக வலுவான ஒரு எலும்பில் அமைந்துள்ளது இதுதான் நம் மண்டபத்தின் நடுப்பகுதியில் உள்ள எலும்பாகும் இது இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற ஓட்ட வழியாக தான் நம்ம சவுண்டு உள்ளுக்கு போய் இந்த பகுதி வழியாக நரம்புகளுக்கு சென்று நாம் காது கேட்குற திறமையை அறிய முடிகிறது இந்த காது என்பது மூன்று முற்பிரிவுகள் கிடையாது ஜென்ரலாக காது என்பது மூன்று உட்பிரிவுகளை கொண்டது ஒன்று வெளிக்காது இன்னொன்று நடுக்காது இன்னொன்று உள்காது என்பார்கள் நடுச்செவி வெளிச்செவி நடுச்செவி உள்செவி என்பார்கள் வெளிச்செவி என்பது காது மடல் அதுவுடைய சம்பந்தப்பட்ட குழாய் நடுச்செவி என்பது செவிப்பறை மற்றும் அது சம்பந்தப்பட்ட எலும்பு கோர்வைகள் மற்றும் ஈஸ்டேஷன் டியூப் சொல்லு என்று சொல்லக்கூடிய காற்று போகக்கூடிய ஒரு டியூபு மற்றும் இன்னொன்று மேஸ்டார் ஏர் ரிசர்வ் ஆயிரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இது இது இவை ஆகும் சென்று நடுப்பகுதி நடு செவியை சம்பந்தப்பட்டது உள்செவி என்பது வெஸ்டிபியூல் அண்ட் காக்லியர் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது வெ வெஸ்டிபியூல் என்பது மனிதனை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதி காக்லி என்பது காது கேட்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாகும் ஆக இந்த மூன்று பகுதியும் சேர்ந்து தான் நாம் காது என்று சொல்கிறோம் காதில் இப்போது காதில் சீல் எப்படி ஏற்படுகிறது அது எதனால் வருகிறது அது வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அது வராமல் தடுப்பது எப்படி அதனால் என்ன பின் விளைவுகள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காவிட்டால் பின் விளைவுகள் என்ன உண்டாகும் என்பதை பற்றி நாம் இப்போது பார்க்கலாம் காதில் உள்ள மூன்று பகுதியில் வெளிப்பகுதி வெளிப்பகுதினாலையும் நடுப்பகுதினாலையும் உள்பகுதினாலையும் சீல் வர வாய்ப்பு உண்டு இப்போ வெளிப்பகுதியில் காதில் சீல் வரதா பொதுவாக எடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக காதை கிளீன் பண்ணுறேன்ட்டு மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க காதில் இயர்பட்ஸ் எடுத்து விட்டு கிளீன் பண்ணுறது காதில் அது கோழி ரகை எடுத்து கிளீன் பண்ணுறது கையில் சாவி கிடச்ச அந்த சாவி எடுத்து கிளீன் பண்ணுறது கா பேப்பர் இருந்தால் பேப்பர் வச்சு கிளீன் பண்ணுறது இது மாதிரி அடிக்கடி காதில் ஏதோ அழுக்கு இருக்குங்கிற நோக்கத்தில் காதை கிளீன் பண்ணுறப்ப அதில் நோய் தொற்று உண்டாகி அதிலிருந்து உள்ளுக்கு கிராண்டேஷன் டெவலப் கிராண்டேஷன் சொல்லக்கூடிய சதை பகுதி வந்து அதிலிருந்து சீல் வந்து வரலாம் இதுதான் சாதாரணமாக சராசரியாக ஒரு மனிதனுக்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இது வெளிக்காதில் உள்ளது சில 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 குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா காதுக்குள்ளே பாசியோ ரப்பரோ பென்சிலோ ஏதாவது விதைகளோ கொட்டைகளோ ஏதாவது போட்டுட்டு அது பேரண்ட்ஸ் வந்து சாதாரணமாக நாள் படாமல் பார்க்காம விட்டுட்டு டாக்டர் வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா காதில் சீல் வருது அப்படின்ட்டு டாக்டர் வந்து குழந்தைகளை கொண்டு வந்து பார்க்குறப்ப உள்ளுக்கு அது நாள் பட்டு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கவனிக்காமல் விட்டு அதில் நோய் தொற்று உண்டாகி அதனால் சீல் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுதான் வெளிக்காதில் சாதாரணம் சீல் வர உள்ள பிரச்சனை இந்த நடுக்காதில் சீல் வர பிரச்சனைங்கிறது சாதாரணமாக எண்பது பர்சன்ட் மனிதருக்கு சீல் வர்றது வந்து நடுக்காது உள்ள உள்ள பிரச்சனைகள் தான் இந்த நடுக்காதுக்கு பிரச்சனைகள் எப்படி வருதுன்னா ஃபெரிங்கோ டிம்பானிக் டியூப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டியூப் வந்து காற்று போகக்கூடிய டியூப் வந்து தொண்டைக்கும் காதுக்கும் இடையில் ஒரு காற்று போகிறதுக்காக காற்றை சமநிலைப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்ட ஒரு டியூப் இந்த டியூப் வழியாக அலர்ஜி ஏற்பட்டாலோ மூக்கில் சளி பிடிச்சாலோ காய்ச்சல் வந்தாலோ தொண்டை வழி வந்தாலோ அல்லது சைனஸ் பிரச்சனைனாலையோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய நோய் தொற்றுனால இந்த டியூப் வழியாக காது உள்ளுக்கு போய் அதில் காதில் நீர் கோர்த்து நீர் நாலடைவில் சீலாக மாதிரி டிம்பானிக் மெம்பிரான் சீலாக சொல்லக்கூடிய செவிப்பறை ஓட்டையாகி அது வழியாக சீல் வரும் இதுதான் சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய எண்பது பர்சன்ட் உள்ள நபர்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இதனாலேயும் காதில் சீல் வரலாம் இந்த மாதிரி சீல் வந்து நடு 
சீல் வர பிரச்சனை நடுச்செவியில் தான் மேக்ஸிமம் வரும் உள்செவி பிரச்சனை எப்படி வருதுன்னா சப்போஸ் உள்செவியில் வந்து நரம்புகளால் பாதிப்பு உண்டானாலோ அல்லது ரத்த குழாய்களை பாதிப்பு உண்டானாலோ அதிலிருந்து அல்லது புற்றுநோய் சம்மந்தப்பட்டது உண்டானாலோ அது அது முற்றி போய் நடுசெவி பாதித்து நடுசெவி பாதிப்பு உண்டாகி செவிப்பறை பாதித்து அதிலிருந்து திருப்பி சீல் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இப்போ சீல் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அறிகுறிகள் தோணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவொன்னா பா ரிஸ்பிரேட்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் நோய் தொற்று உண்டான உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா காது அடைப்பு உண்டாகும் காது அடைப்பு உண்டான பின்னாடி காதில் வீட்டு வச்ச மாதிரி உள்ளுக்கு தண்ணி கொத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நல்ல வழி வரும் அந்த வழி வந்து காது சுற்றி சம்மந்தப்பட்ட இப்போ காது சம்மந்தப்பட்ட சுற்றி உள்ள சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல எல்லாம் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது சம்மந்தப்பட்ட காய்ச்சல் உடல்வழி தலைவலி மற்றும் தலைச்சுற்றல் காதில் இறைச்சல் இவ்வளோ பிரச்சனைகளும் அந்த காதில் உள்ளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே நம்மளை பார்த்து சரி பண்ணினா தொண்ணூறு பர்சன்ட் இது சரி பண்ணிடலாம் ஒருவேளை இது காலதாமதமாக மெடிக் மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் மருந்து மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு சொட்டு மருந்து போட்டோ இந்த மாதிரி காலதாமதமாக சரியாக பின்னாடி வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வர்றப்போ காதில் சீலோடு வர்றப்ப முக்காவசி பேஷண்ட்டுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அவ்வளோ பேஷண்ட்டுக்கு காதில் ஓட்ட விழுந்து போடும் காது செவில் ஓட்ட விழுந்து ஓட்ட விளையாத தான் அந்த காதில் சீல் வரும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் காதில் சீல் வருதுன்னு சொன்னாவே காதில் ஓட்ட விழுந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதை தான் மெயினாக நடக்க போகுது அந்த மாதிரி சமயத்தில் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ஏ ஆரம்ப காலத்திலே பார்த்தோம்னா இது சரி பண்ணலாம் ஒருவேளை இது காலதாமதமாகி பல இடங்களில் நாட்டு வைத்தியம் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி தேவையில்லாத சில மருந்து மாத்திரைகளில் போலி வைத்தியனை காமிச்சு அங்கே எங்கேயும் சுற்றி வளைஞ்சிட்டு திருப்பி க லாஸ்ட்டில் நான் டாக்டர் வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அறுவை சிகிச்சை செய்ய கொஞ்சம் சூழ்நிலை வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள் மா மக்கள் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு டாக்டர் அறிவுரைப்படி அது மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து சரி பண்ண முடியலன்னா டாக்டர் வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி சரி பண்ணணுன்னா தான் இது சரியாகும் ஒரு வேலை இந்த சீல் வரத வந்து காலத்தமதப்படுத்தினாலோ அல்லது அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டாலும் என்ன ஆகும்னா நடுப்பகுதியில் உள்ள செவி வந்து மூளைக்கு சம்மந்தப்பட்ட பகுதி நாலா பரமும் அந்த சீல் பரவிச்சுன்னா மூளையை பாதிக்கும் மூளையில் பாதுனா சீல் பரவி மூளையில் மூளை பாதித்து மூளைக்குள்ளே சீ சீல் கட்ட ஆரம்பிக்கணும் உள்ளுக்குள்ள நரம்புகளை பாதித்து ஃபேஷியல் பாய்ச்சல் செல்லக்கூடிய முக நரம்பு இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரத்த நாளங்கள் அடிப்பு உண்டாகி பயங்கர டேஞ்சரஸான சில பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி உயிருக்கு ஆபத்து விளைக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் உண்டாகும் ஸோ காது சீல் தானே அப்படிங்கிட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப நெக்லெக்டாக இருக்க வேண்டாம் இரு காது சீல் மூளைக்கு பரவிச்சுன்னா காது வந்து மூளையோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பகுதி ஈஸியாக நாலு பக்கமும் சீல் பரவிச்சுன்னா மூளையை பாதிக்கும் மூளை நரம்புகள் பாதிக்கும் அதனால் கடைசி நேரத்தில் ஆபத்தை விளங்கக்கூடிய கடைசி நேரத்தில் போய் டாக்டர் வந்தால் டாக்டரும் பெரிய லெவலில் எதுவும் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் உண்டாகிவிடும் எனவே மருத்துவ ஆலோசனை படி தான் காது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டும் சப்போஸ் இப்போ குழந்தைகள் ஏதாவது இப்போ காதில் இப்போ பென்சில் போட்டுக்கிட்டாலோ அல்லது காதில் ஏதாவது பொருள்களை போட்டாலோ பொதுமக்கள் தானாக எடுத்து எடுக்க தயவு செய்து அதை முற்பட வேண்டாம் ஏன்னா அது குழந்தைகளை அந்த பொருள்களை எடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் முக்க முக்கியமான முக்கிய ஆளுங்களுக்கு தெரியாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து சப்போஸ் குழந்தைகள் எடுக்கிறப்ப குழந்தை ஆட்டுறதுனாலையோ குழந்தைகள் அடம் பிடிக்கிறதுனாலையோ இது உள்ளுக்கு இருக்கிற செவிப்பறை பாதிச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை கொண்டாந்து கடைசியில் அது அறிவு சிகிச்சையில் கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு காதில் ஏதாவது போட்டிருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி அது எவ்வளோ இலகுவாக எடுக்கணுமோ அது மூலம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப சாலை சேர்ந்தது சளி இருமல் அலர்ஜி இந்த மாதிரி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டி இன்ஃபெக்ஷன் சாதாரண சளி தானே நிட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணோம்னா இது கடைசியில் உபாதைகள் உண்டாக்கக்கூடிய நடுச்செவியை பாதித்து உள்ளுக்கு சீல் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு உண்டாகும் ஸோ அது ஆரம்ப காலத்திலேயே டாக்டரோட காமிச்சு அதுக்கு வேண்டிய மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டால் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இது ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த சீல் பிடிக்காமல் காது சீல் பிடிக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு மிக மிக நல்ல வாய்ப்பு உண்டு ஆளு மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்து கடைகளில் வந்து மருந்து வாங்கி சாப்பிடுவதோ சொட்டு மருந்து வாங்கி விட்டு ஊற்றுவதோ தயவு செய்து தவிர்க்க வேண்டும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய செய்து சரி செய்ய வேண்டிய நோய்களை மருத்துவ ஆலோசனைப்படி செய்து கொண்டால் நோயை மட்டும் குணப்படுத்துவதும் இல்லை காது கேட்கும் திறனையும் அதிகப்படுத்தலாம் அவசியம் இல்லாத ஆபத்தான நோய்களான மூளைக்கு பரவக்கூடிய நோய்களை தடுத்து நல்ல முறையில் வாழலாம் தேங்க்யூ